به نام خدا و نبخش نبا مهربان با با تکتیم سلام به ایک از دیگر از ویده های چینل جنرال بلاس خوش آمدید به گزارش از سایت خبری سیفون دری نیره های امیتی 16 طالب را در کابیسا کشتند در نتیجه درگیری میان نیره های امیتی و طالبان در ولسولی تگاب و ولایت کابیسا 27 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند مسئولان محلی کابیسا میگویند که این درگیری عصر روز چهارشنبه آغاز شد که در نتیجه این درگیری 16 طالب مسلح کشته شدند و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند با گفته مسئولان در جریان این درگیری شش روستای ولسولی تگاب از وجود طالبان پاکسازی یک تونل زیرزمینی طالبان نابود کردیده است و به نیروهای دولتی آسیب نرسیده است این در حال است که دست کم هفت سرباز ارتش در کمین طالبان در کابیسا شهید شدند منابع امنیتی در ولایت کابیسا در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کردند که در یک کمین طالبان در ولسوالی تگاب این ولایت هفت سرباز ارتش شهید و سه سرباز دیگر زخمی شدند یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری افق گفت که نیروهای تازه نفذ ارتش شب گذشته سه شنبه 27 جوزا در روستای غازی خیل ولسوالی تگاب و ولایت کابیسا با کمین طالبان مواجه شدند با گفته این منبع در این کمین هفت سرباز ارتش کشته شده و سه سرباز دیگر زخمی شدند این منبع امنیتی در ادامه افزوده که در درگیری میان طالبان و نیروهای های دولتی نو جنگجوی طالبان نیز کشته شدند این در حال است که در پی حمله طالبان بر موضع نیروهای های دولتی در ولسوالی آقچه ولایت جوزشان دوازده نیروی دولتی شهید و پی نیروی دیگر زخمی شدند معروف آزار سخنگوی ولی جوزجان به خبرگزاری افق گفت که طالبان حوالی ساعت سه با امداد چهارشنبه بیست هشت جوزا بر پازگاه نیروهای امنیتی در بالای سار در ولسوالی آقچه حمله کردند گفتنی است که در آستانه آمادگی دولت برای آغاز مذاکرات بین الافغانی حملات طالبان در شمار از ولایت ها به شدت افزایش یافته است ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی توبریه خور کشته شد هشت صبح کابل وزارت دفاع ملی اعلام کرد که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی توریه در ضد حمله نیروهای امنیتی در ولایت غور کشته شده است فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی روز جمعه سیوم جوزا بر روزنامه هشت صبح گفت که جنگیان گروه طالبان شب گذشته بر بازگاه نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی در اطراف شهر غور و ولسوالی های پسابند و طولک این ولایت یک دشته حملات تهاجمی را اجرا کردند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که گروه طالبان برای اجرای این حمله از ولایت های فرا، هلمان و هرات تجمع کرده بودند به گفته امان در نتیجه درگیری ها نصرت الله انصاری ولسوال نامنهاد طالبان برای توریه در ولسوالی طولک غور کشته شده است او افزود که در ولسوالی پسابند نیز دو طالب کشته و سه طالب دیگر از جمله گل احمد مشهور به متوکل از فرماندهان گروه طالبان زخمی شدند گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به 8600 تن کاهش یافته است. رئیس ستاد فرماندهی مرکز امریکا گفته است که امریکا نیروهایش را در افغانستان به 8600 سرباز کاهش داده است. او این اظهارات را روز پنجشنبه 29 جوزا از طریق کنفرانس ویدی در نشست گروه استراتژی مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری آجانس او تاکید کرده است که امریکا بخش از تعهدات خود را بر اساس توافق نامه صلح که در 29 فوریه با طالبان امضا کرد انجام داده است. بر اساس این توافق نامه حضور سربازان امریکایی در افغانستان در ظرف 135 روز به 8600 تن کاهش می‌یافت. در زمان امضای توافق 2000 سرباز امریکایی در افغانستان حضور داشتند. او همچنان گفته است که بر اساس توافق نامه دوها امریکا متحد است که کل نیروهای خود را از افغانستان تا مای می سال آینده خارج کند. 
اما اجای این تهاد به اقدامات خاص طالبان بستگی دارد. کن میگزز که حضور نیروهای امریکایی را در منطقه نظارت می کند افزوده است که در صورت فراهم بودن شرایط امریکا خروج کامل سربازانش را از افغانستان تا زمان تعیین شده ای ارقام خواهد زد. او در مورد این شرایط گفته است با شرایط فراهم شود تا ما را اطمینان بسازد که هیچ حمله از افغانستان علیه کشور ما شکل نمیگیرد. گروه طالبان این کار را نمی کنند بلکه القاعده و داهش چنین می کنند. شبکه القاعده در, در زمان حاکمیت گروه طالبان در افغانستان پایگاه داشت و از متحدان این گروه به شمار می رفت. بر اساس توافق نامه دوه طالبان در اجرای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تحاد کردند که روابطش را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع می کنند و اجازه نمی دهند که از افغانستان علیه امریکا استفاده شود. او گفته است که قضاوت در این مورد زود است و امریکا همواره گروه طالبان را نظارت خواهد کرد. به گفته ای او گروه طالبان هنوز این موضوع را که در توافق نامه سال تعهد شده است به صورت کامل ثابت نکرده است اما فرصت برای انجام این کار دارد. او گفته است که این فرصت هر دوست تنگ تر شده می رود. این در حال است که ترامپ رئی جمهوری آلات متحده امریکا از آهمیان خورج انگام نیروها امریکایی از افغانستان است. او هم از نقش نیروهای این کشور در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که سربازان امریکایی در افغانستان نقش پلیس و پاسبانان را باز می کند. رئی جمهوری امریکا به تکرار گفته است که پاسبانی از افغانستان وظیفه خود افغانه ها است. سلودین ربونی اعضای جمعیت تا این سال تصمیم شخصی گرفتن سلودین ربونی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید اعضای این حزب تا این سال گذشته تصمیم شخصی گرفتن آقای ربونی پنشن به بیست نوی جوزا در مراسم گشایش بنیاد شهید برهانیدین ربونی گفت که برخ از اعضای حزب جمعیت در برخ موارد از جمله در انتخابات برخلاف اهداف این حزب تصمیم شخصی گرفتن. او در ادامه این مطلب افزود امروز اینجا طلبی های این افراد فاجعه بار شده است و آنان حتی برای زندگی خود از کسان گدایی می کنند که ریشه در باد دارند آقای روانی از حامیان کلیدی عبدالله عبدالله نامزد پیشین کرسی ریاست جمهوری در انتخابات سال گذشته بود در حال که از بعض از سران حزب جمعیت از جمله تا محمد نور رئیس اجرایی این حزب از اشرف غنی حمایت می کردند رهبر حزب جمعیت در بحران برخواسته از نتیجه انتخابات نیز در کنار عبدالله عبدالله قرار داشت و از اعلام حکومت آقای عبدالله پشتیبانی کرد. دکتر عبدالله عبدالله که در حال حاضر به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی گماشته شده پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شش میزان که شفغنی برنده اعلام شد این نتیجه را نپذیرفت و خودش را بیروز اعلام کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اواخر سال گذشته همزمان با اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد تا نزدیک به دو پیش در پایتخت تو رئیس جمهور حکومت داشتند اما با تلاش های رهبران سیاسی عبدالله عبدالله و غنی توافق سیاسی را امضا کردند که بر اساس این توافق نامه عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی گماشته شده و پینجا درصد کابینه در اختیار اعضای تیم انتخاباتیش قرار گرفته است یک روز پس از امضای این موافقت نامه حزب جمعیت اعلام کرد که در توافق عبدالله و غنی شریک نیست ارزش های غیر قابل معامله در مذاکرات با طالبان خواست مردم با خواست طالبان در جنگ و مذاکره متفاوت بوده و است. تفاوت دید دولت و مردم افغانستان با طالبان و حامیانشان روشن و واضح است. مردم خواستار کشور، جامعه و نظام دموکراتیکن که در حال آن که در آن دموکراسی، آزادی، بیان و برابری همه شهروندان مد نظر گرفته شود. همچنان شهروندان متحد و پابند به اعلامیه جهانی حقوق و بشر و عدالت اجتماعی و ملی می باشند. در جامعه مورد نظر مردم و دولت سلطه قومی، مذهبی و زبانی است اما طالبان برای برقراری نظام مذهبی، قومی و قبیله خودشان می جنگن. آنان متقد به برابری زن و مرد در جامعه نیستند به دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق و بشر، آزادی بیان، ارزش‌های دموکراتیک و هر چی است 
غربی باور ندارن سپاس که تا این با ما بوده تا ویدیو دیگر بدرود